Всем привет! Меня зовут Светлана, и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои девы, солнечные девы, лунные девы, а также у всех у тех, у кого асцендент в девах, мы сделаем с вами необычный расклад на ноябрь месяц 2018 года. И начнем мы с вами расклад с этих удивительных камешков. Мы посмотрим сейчас с вами все де... виды деятельности в этом месяце, все сферы просмотрим. Выстроим с вами первый ряд, который будет говорить о ваших мыслях, о ваших планах, перспективах. И может быть возможность основы любви, финансового тут даже может быть благополучия. Второй ряд выстроим. Второй ряд это дела сердечные. И также может быть здесь указывать на финансовые поступления или приобретения, покупки. Так, и третий ряд мы выстроим с вами. Посмотрим поездки, путешествия, командировки. Расклад готов. И мы с вами можем уже приступать разъяснению этого расклада. Ну что могу сказать, дорогие мои девы? Перво на перво. В начале месяца четко у вас поставлены все планы, все по очередности, все по полочкам разложено. Но вот эта ваша педантичность, она даже и здесь вот сказывается на этом раскладе. Вы четко знаете, что вы хотите, когда вы хотите, где, кого, чего. В общем, четкие. Середина месяца также у вас э, остается, вы идете вот к своей цели, целенаправленно достигаете, добиваетесь поставленной цели. И э, по достижению могу сразу вам сказать, что в конце месяца вас ждет большая любовь, новая любовь, богатство, удача, финансовые поступления будут здесь однозначно. Начало месяца начинается с каких-то переживаний, волнений, но абсолютно ненужные сомнения у вас будут. В середине месяца приятные волнующие ощущения и любовь, но, скорее всего, это все-таки будет новая любовь. В конце месяца последует какое-то разочарование в любовной сфере, но я могу сразу же вам напомнить даты, что до 16 ноября мы не заводим новых знакомств, не идем на новую работу, не делаем никаких операций, уколов красоты, потому что идет ретроградная планета Венера, и э, вы видите, что э, здесь все связи будут неудачные, подписание договоров и прочее, так что отложите это все на конец месяца. Если у вас захлыстнут чувства, вот волна каких-то чувств пойдет в начале месяца, то они очень быстро угаснут, это э, факт. Дальше давайте посмотрим по поездкам, что здесь у нас ждет. Ну, я думаю, что на ноябрь месяц вы планировали какие-то поездки, может быть, это были путешествия, может быть, это были командировки какие-то. И в середине месяца, я думаю, что очень благоприятное время, как и первая половина месяца, и вторая половина месяца, но вот только не конец. Конец ноября тут будут срываться различные поездки, поэтому если вы что-то запланировали, куда-то поехать отдохнуть, или это командировка, или может поездка к маме там домой, или к детям навестить. Сделайте это первая половина, первая декада и вторая декада месяца. Третья декада не совсем удачная по поездкам. Вот такой вот был расклад на камешках, но это еще не все. Мы сейчас с вами будем гадать на картах Таро, но прежде я вам предлагаю выбрать вот эти вот три мешочка. Сейчас я выложу. Выберите, пожалуйста, один из мешочков. Потому что э, дев очень много, но все вы разные. И поэтому я предоставляю вам право выбора. Мы посмотрим сейчас индивидуально. Посмотрим приблизительно индивидуально, так бы я сказала. Потому что индивидуальный расклад все-таки это совершенно другое. Э, что вас ждет, что может вас ждать в ноябре 2018 года. Итак, два мешочка я убираю. Оставляю желтый мешочек. 
Те, кто выбрал желтый мешочек, вы видите, здесь у нас вот такие вот камни белые. Мы сейчас с вами возьмем колоду Таро, которая отвечает за любовь. Посмотрим, какие карты нужно будет вытащить. Так, достаем второй аркан. Посмотрите, 4 камня выпало. Это четвертый аркан, три камня. И пятерочку мы вот достаем. Перемешаем колоду карт. Достаем второй аркан. Четвертый, на который нужно обратить внимание. Так, и пятый. Пятый аркан. И давайте смотреть, что же ждет, дорогие мои девы, в ноябре 2018 года. Двойка Жезлов сразу говорит о том, что это ваши старые связи, старые отношения, уже проверенные временем. Но вы знаете, либо ваш партнер ваш, вас дурачит и хитрит вам, либо вы к нему нечестно поступаете. Что-то в ваших отношениях какая-то нечестность идет, однозначный. А карта баланс, баланс или умеренность, ее можно иначе назвать, эту карту, говорит о том, что это уже давно длится. И, кстати, еще, возможно, долгое время продлится. Потому что либо вас это положение дел устраивает, либо вашего второго человека, то есть партнера или партнершу устраивает. Смотрим, обратите внимание на четвертый аркан. Вот это вот у нас четвертый аркан. Обман. Здесь однозначно хитрость и обман. Обратите на это внимание. Если вы не обманываете своего партнера, значит он дурачит вас и обманывает. На это посмотрите, подумайте над этим. Сейчас возьмем колоду карт которая будет обозначать здоровье в ноябре 2018 года. Потасуем камешки. Мы вытащим сейчас первый аркан, четвертый и пятый. Итак, вытаскиваем первый, надо обратить внимание. Четвертый и пятый аркан. Убираем колоду, смотрим, что у нас здесь со здоровьем. Да я скажу, со здоровьем все прекрасно у вас будет. Здесь и кубок, в одна стус кубков, здесь все в кубках, вы видите? И здесь какие-то известия приятные будут о здоровье. А, вообще замечательные, просто замечательные карты. Здоровье будет шикарное. Даже вы можете позволить себе рюмочку выпить, а может быть вы принимаете какие-то травки или пьете чай на травах. Так что со здоровьем тут даже переживать не о чем, все будет хорошо. А вот давайте посмотрим теперь следующую колоду карт. И она нам скажет про работу и про деньги на ноябрь 2018 года. Так. Второй аркан достаем, третий аркан достаем, два раза четвертый аркан, значит на четвертый нужно обратить внимание. И шестой. Так, давайте посмотрим сейчас, вытащим с вами соответствующие арканы. Так, второй аркан, третий и четвертый, на который нужно обратить внимание. Смотрим с вами, что у нас здесь. Работа, финансы. Вы знаете, работы будет очень много, и вам придется добиваться вот все своим э, трудом. Я бы сказала, знаете, если вот кто ищет э, работу, вам очень нелегко придется в этом месяце, вы будете биться во все ворота, э, во все двери стучаться. Очень тяжело будет работа даваться. Давайте вспомним, то, что до 16 ноября этого не стоит делать. А вот после 16, после 17 ноября уже можно действовать. Потому что до 16 это неудачное время для начинаний. И смотрите, но ну, карта звезда однозначно говорит, что вы добьетесь своего, исполнится ваше желание. 
И карта Пописы говорит о том, что нужно все держать в тайне, в секрете, в тишине, в спокойствии. Даже если вы что-то нашли, не надо вот трепаться и рассказывать это всем окружающим. Если кто работает на какой-то работе, здесь, конечно, вот целый месяц какие-то неприятности, неприятности, стабильная обстановка, я бы сказала, но а, вот именно со стороны ваших коллег какая-то неприятная обстановка, может вот подкалывать вас будут или смещать с рабочего места, или еще какие-то неприятности на работе. Но уволить вас никто не захочет. Вы будете себя просто чувствовать неуютно. И поменьше молчите. Работайте спокойно. На работе никому ничего не рассказывайте. Финансов здесь вообще никаких не вижу. Вот не вижу здесь финансов. Вот что-то на перспективу, на проект, что вы будете зарабатывать. А в ноябре месяце финансов я не вижу. Так, давайте теперь посмотрим. Все, кто загадал. На следующий мешочек, на сиреневый. Посмотрим, что здесь у нас. Здесь у нас другие кости, красные. Посмотрите. Мы возьмем сейчас колоду карт, которая отвечает за любовь. И посмотрим, что тут. Вытаскиваем первый аркан. Второй аркан, второй аркан еще раз, смотрите, нужно обратить на него внимание. И третий аркан, вытаскиваем, тоже нужно обратить на третий аркан внимание. Первый вытаскиваем, второй и третий. Смотрим. Так, что у нас любви? Ну, четверка чаш, знаете, такое пресыщение. Вы уже не хотите, вот в этом месяце вообще-то не хотите заморачиваться. Может быть, у вас отношения старые, вы уже хотите порвать и думаете об этом, но вам они уже надоели. О новых отношениях вы вообще пока что не хотите думать. Вот какой-то передых или что-то хотите взять, тайм-аут что ли, да? А, смотрите, карта силы. Вы чувствуете себя, в общем-то, человеком, на которого взвалили всю обязанность. Вот взвалили. Вы хотите второго человека, чтобы он был вам поддержкой, был опорой. А такое впечатление, что в этих отношениях, которые сейчас у вас есть, вы сильнее другого человека, вы тащите все на себе. Вы этого уже не хотите. Вы устали. Вот и стали. Пятерка пентаклей. Здесь говорит о том, что душевное такое разочарование, душевная опустошенность, хотите порвать, не хотите больше этих отношений. А кто ищет любовь, то вот навряд ли, конечно, в ноябре это не самое удачное время кого-то найти. Не те мужчины, не те женщины будут попадаться в этом месяце. Но опять-таки помните, до 16 ноября лучше не искать никакие новые знакомства, потому что ни к чему хорошему. Это не приведет, будет идти ретроградная Венера. И сейчас мы с вами посмотрим следующую колоду, которая расскажет, какое здоровье будет в ноябре 2018 года. Достанем первый аркан. Четвертый, посмотрите, две кости, четвертый аркан. И пятый, две кости у нас выпали. Значит, на них нужно будет обратить особенное внимание. Так, давайте посмотрим. Первый аркан, четвертый аркан и пятый. Это те именно арканы, на которые нужно обратить внимание. Так. 
сразу могу сказать вам, ребята, не злоупотребляйте алкоголем в этом месяце, потому что это может сказаться на вашем здоровье. Одни чаши у нас здесь выпали, вы видите, и туз чаш, шестерка чаш, семерка чаш, именно седьмой аркан это в конце. А, может быть, вы принимаете какие-то медикаменты, знаете, вот пьете какие-то микстуры или травы или травы. Но еще вот эта вот карта показывает о том, что вы должны будете посмотреть, а, кто у вас в роду чем болел. Может быть, какие-то хронические заболевания или передающиеся по наследству. Вот может, как сахарный диабет или еще что-то. Посмотрите и обратите внимание на свою наследственность. А если кто-то в вашем роду пил, может быть, или еще что-то, ну, проверьте печень тогда. Вот надо смотреть все, что было вот на корне, на ваших предков, чем они болели. Вот э, обратите на это же самое внимание и тоже проверьте, сдайте анализы. Вот, наверное, так. Давайте посмотрим следующую колоду карт, которая будет говорить нам о работе и финансах. Так, достаем третий аркан, четвертый, пятый и шестой. На третий аркан нам нужно будет обратить большое внимание. Так, третий аркан, четвертый, пятый и шестой. Давайте посмотрим, что у нас здесь с работой и с финансами. Ну, сразу могу сказать, а на работе вы будете просто гореть в этом месяце. Очень будет много работы, очень много препятствий будет, очень много. Ну, вот как таковых денег я не вижу, заработанных денег. Либо же еще не поступили, будут какие-то задержки, если вы ждете денег. Либо вы только начнете зарабатывать, может быть, в следующем месяце будут поступления. Потому что как таковых вот именно больших глобальных поступлений, ну, нет в этом месяце. А работы будет хоть отбавляя, очень много. Очень много будете трудиться в этом месяце. А покой вам только будет сниться, вот действительно. Но с другой стороны, ведь это хорошо, когда есть работа. Значит, и будут поступления, пусть не в этом месяце, а может быть в следующем. А, финансов нет, но работы очень много. Действительно, кто ищет работу, в конце месяца, после 16 ноября, обязательно найдет. Но только тот, кто ее ищет. Кто не ищет работу, конечно же, она сама ниоткуда не возьмется. Итак. Давайте теперь посмотрим с вами, все, кто э, загадал на зелененький, вот такой у нас мешочек. Здесь у нас другие камни лежат, черные, посмотрите. Мы возьмем сейчас колоду карт, которая обозначает любовь, будет нам рассказывать про любовь в ноябре 2018 года. Из этой колоды мы с вами вытащим второй аркан, на который должны будем обратить внимание. И посмотрите, три камня упало на пятерку, значит пятый аркан, который тоже будет немаловажную роль играть в этом раскладе. Так, давайте хорошенько помешаем. Смотрим. Второй. И пятый. Так, что тут можно сказать о любви? Так. Восьмой старший аркан у нас здесь. А здесь королева мечей. Угу. Ну, знаете... 
Я думаю, что э, вот по этому раскладу можно сказать... Вы не хотите сейчас пока что никаких отношений, либо же вы очень притирчиво относитесь к своему избраннику или избраннице, или если вы выбираете, если у вас нет отношений, вы очень с придиркой, с какой-то вот смотрите с разных сторон на этого человека. Особенно вообще обратите внимание вот на последнюю карту, да, королева мечей, это холодность, это холодные чувства, здесь больше рассудок. Может, вы смотрите, чтобы, допустим, девушки рассматривают какие варианты, чтобы мужчина был состоятельный, там, с квартирой, с машиной, вот что-то там, да, вот рассудком, не сердцем, сердца вот здесь нет вообще, не подключаете сердце. То же самое мужчины, они очень-очень так разборчивые, смотрят на женщину, что она имеет, как она выглядит, может быть, вот что-то такое. Не вижу здесь вот чувств, эмоций, какого-то восторга, любви, вот такой вот пылкой яркой. Но, впрочем, в принципе, дорогие мои девы, это похоже на вас. Вы всегда держите себя в каких-то вот рамках приличия, я бы сказала. Не кидаетесь в омут с головой. Сначала очень долго думаете, обдумываете, перебираете. Но, может быть, это и хорошо. И следующая колода карт нам расскажет о вашем здоровье в ноябре 2018 года. Итак, мы берем второй аркан, выбираем, и причем мы смотрим на него очень внимательно. Третий, четвертый и шестой. Давайте потасуем карты. Тасуем карты. Берем второй аркан. Третий. Четвертый. Пятый убираем. И шестой. А смотрите, зацепилось две карты. Вот это был шестой. Но зацепилось, значит, мы будем рассматривать и эту карту. Так. Что у нас с вами со здоровьем? А здоровье у нас будет великолепное, посмотрите, никаких, я не вижу здесь ни хронических заболеваний, в общем-то, эм, нет, ничего плохого, и причем это будет зависеть от вашей поддержки, от второй половинки. А вот даже предыдущий взять любовная сфера, вы холодно относитесь к человеку, а человек вас любит, рядом с вами человек, который вас любит, посмотрите внимательно, он поддерживает вас в различной ситуации. Вы можете быть спокойны за здоровье, потому что будут силы на многое, очень на многое. Кто выбрал вот этот вариант, зелененький мешочек, да? Однозначно, тут и начало, вы можете даже начать, вот туз у нас... Жезлов это начинание, это какие-то начинания. Начать, может быть, спортом заниматься, может быть, какой-то э, фитнес-клуб пойти или еще что-то. Ну, у вас здоровье позволит. Вот позволит какие-то даже физические нагрузки, я бы сказала. Все будет шикарно. Шикарный месяц, хорошее здоровье. А теперь давайте посмотрим на следующую колоду карт, которая будет отвечать за работу. И за финансы в ноябре 2018 года. Ох ты ж, посмотрите. Четвертый аркан вытаскиваем, пятый и три шестерки. Значит, шестой аркан мы будем обращать на него особенное внимание. Давайте посмотрим. Так. Четвертый, пятый. И шестой аркан. Работа, деньги. Ой, ну хочу сказать, с работой, в принципе, у вас все хорошо. Карта, знаете, вы удовлетворены своей работой, вы прекрасно себя там чувствуете, хотя есть завистники абсолютно, есть и за вашей э, спиной интриги какие-то ведутся и все, но вас это особенно не напрягает. Возможно, вы даже знаете, подозреваете и все равно цветете и пахнете, но все-таки остерегайтесь, остерегайтесь какой-то лисицы хитрой, которая рядом с вами. Вы знаете, окружение, я бы сказала, не очень благоприятное. Хотя вот вы себя прекрасно чувствуете. 
Может быть, вы этого не замечаете, а может, вы просто плюете на этих людей, которые вас, вам кости перемывают или что. Но посмотрите, обратите внимание на шестой аркан, который мы вытащили, да, Явно здесь вам нужно будет быть внимательными. Человек хочет вас обхитрить, подставить, притать, но вот что-то как нож в спину э, сунуть. Поэтому будьте бдительны и будьте внимательны на своем рабочем месте. А вот такие были расклады сегодня для дорогих моих дев. Я надеюсь, они были полезны. Надеюсь, они вам понравились. Пишите, пожалуйста, понравились вам эти расклады или нет. И что бы вы хотели увидеть еще на моем канале, я с удовольствием для вас это сделаю. По мере возможности, по мере э, занятости. А, еще могу сказать за личными раскладами. Вы всегда можете обратиться ко мне в Вайбер, Ватсап, в описании к этому видео. Пишите смс, звонить мне не нужно, потому что у меня каждая минута расписана. А, вы можете также меня найти в соцсетях и написать сообщение ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Одноклассники. От себя лично я хочу пожелать вам всем здоровья, счастья, финансового благополучия, огромной неземной любви, ответной любви и всего самого наилучшего в мире. Пока-пока!